সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে আসো বা এম বি এতেও আসো তাদের জন্যই একটা ক্লাস রেডি করছি এই অধ্যায়টা আসলে এমন কোনো ক্লাস নাই যেখানে এই অধ্যায়টা নাই এটার নাম হলো ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তো ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করি আমরা আমরা জানি ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হয় তারপরে অনার্স সিকিউরিটি করতে হয় মালিকানা সত্ত্বেও তারপরে ব্যালেন্স শিট প্রদর্শন করতে হয় অর্থাৎ একটা ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করতে হয় তো এই অঙ্কগুলো বেসিক্যালি প্রায় প্রায় ইয়ারে আসে অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে আসে প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিংয়ে সেকেন্ড ইয়ারে আসে ধর অ্যাকর্ডিং প্রসেস অধ্যায়টাতে আসে থার্ড ইয়ারে আসে আবার প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটা পারে আসে আবার পরবর্তীতে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিংয়ের অধ্যায়টা আসে সেই জন্য এই অধ্যায়টা তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো তোমরা যে ইয়ারে হোক সবগুলো অধ্যায়ে এটাকে তুমি প্রয়োগ করতে পারবা বা এই অধ্যায় থেকে একটা মার্কস নিয়ে আসতে পারবা তো কথা না বাড়িয়ে আগে এই প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে একটু আলোচনা করাই দিই প্রশ্নটা আলোচনার পরে আমি এটাকে সলভ দিব যে কীভাবে এই অঙ্কগুলো সলভ করা হয় তো ফার্স্টে প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করো ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া থাকে এই ধরনের অঙ্কগুলোতে একটা ট্রায়ামিল দেওয়া থাকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অঙ্কে কী দেওয়া থাকে র্যামিল দেওয়া থাকে তারপর ডিসেম্বর একত্রিশ দুই হাজার তিন অথবা দুই হাজার পাঁচ আট দশ এরকম যে সালেরও হোক একটা র্যামিল দেওয়া থাকে র্যামিলের তারিখ আমরা জানি একত্রিশে ডিসেম্বর আর র্যামিলের বাম পাশে ডেবিট ডান পাশে ক্রেডিট আমরা জানি র্যামিলের ডেবিট দিকে বসে সম্পদ খরচ আর উত্তোলন এই তিনটা আর ক্রেডিট দিকে বসে আয় দায় মূলধন তো এ হলো র্যামিলের ডেবিট সাইট আর এটা হলো র্যামিলের ক্রেডিট সাইট র্যামিলের ডেবিট দিকে যে দফাগুলো আছে আমরা জানি এই সমস্ত দফাগুলো কি সম্পদ হয় খরচ না হয় উত্তোলন ক্রেডিট দিকে তাকে কি আয় না হয় দায় অথবা মূলধন এ হলো আমাদের র্যামিলের টোটাল একটা ধারণা তারপরে আমরা এডিশনাল ডাটা বা অ্যাডজাস্টমেন্ট যাই বলি সে সমন্বয় দেওয়া তাকে কিছু ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এক নাম্বার সমন্বয়টা খেয়াল করো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস টাকা থ্রি থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অর্থাৎ বিমা খরচ হয়েছে তিন হাজার চারশো টাকা তাহলে আমরা সমন্বয় পরে পরে তোমাদেরকে একটু বোঝার সুবিধার্থে কোথায় কোথায় কাজ আছে আমি একটু দাগ দিয়ে দিই যেমন ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেসটা কাজ হবে প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সের সাথে তাহলে আমরা প্রিফেড ইন্স্যুরেন্সের পাশে এক নাম্বার সমন্বয় লিখে দিই অর্থাৎ এক নাম্বার সমন্বয় এটার কাজ আছে দুই নাম্বার সমন্বয় আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড আর টাকা সেভেনটিন হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড তাইলে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড যেখানে আছে তার পাশে আমরা লিখে দিই দুই অর্থাৎ এটা দুই নাম্বার সমন্বয়ে কাজ আছে তিন নাম্বার সমন্বয় খেয়াল করো র্যান্ট এক্সপেন্সেস অন দ্য বিল্ডিং ইস টাকা ফিফটি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড র্যান্ট এক্সপেন্সেস বিল্ডিং অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের ভাড়া পঞ্চাশ হাজার ছয়শো টাকা তাহলে আমাদের প্রিপেড র্যান্ট লিখে আছে দেখো বিল্ডিং এর পাশে আমি তিন নাম্বার লিখে দিচ্ছি কারণ এটার সাথে তিন নাম্বার সমন্বয়ের কাজ আছে চার নাম্বার সমন্বয় খেয়াল করো ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস অন দ্য ইকুইপমেন্ট ইস টাকা এইট থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড অর্থাৎ ইকুইপমেন্টের উপরে অবশ্যই ধার্য করতে হবে তাহলে ইকুইপমেন্ট যেখানে আছে তার পাশে আমরা লিখে দিতে পারি চার নাম্বার সমন্বয় ঠিক আছে এরপরে আসো পাঁচ নাম্বার সমন্বয় বলছে দেখো স্যালারিস ইন কার্ড বাট আন ফিট আট টাকা সেভেন অর্থাৎ ভাড়া বেতন স্যালারিস মানে বেতন বেতন সংগঠিত হয়েছে বাট এখনও পরিশোধ করা হয়নি সহজ কথায় বকেয়া বেতনের পরিমাণ সাত হাজার টাকা তাইলে আমরা স্যালারি এক্সপেন্সেস যেখানে আছে তার পাশে আমি লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট নাম্বার সমন্বয় এই হলো আমাদের সমন্বয়ের বেসিক যে আলোচনাটা সে আলোচনাটা করে এবং এই সমন্বয়গুলো উপরে র্যামিলের কোন কোন দফার সাথে কাজ হয় সেখানে একটু সিরিয়ালি লিখে দিলাম এরপরে আমরা আসবো রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ তোমার যে করণীয় কি কি করতে বলে এই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টগুলোতে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ফার্স্টে করতে বলে ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করো তো পরবর্তীগুলোতে আমি পরে আলোচনা করবো আগে ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলি এই ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল যে কাজ হলো সেটা হলো আমাকে নেট প্রফিট বা নেট লস কত টাকা সেটা বের করা আবার একটু খেয়াল করো ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে মূলত আমরা যে জিনিসটা বের করি কি নেট প্রফিট থেকে নেট প্রফিট অথবা নেট লস ব্যবসায়ের নিট লাভ হয়েছে না নিট ক্ষতি হয়েছে সেটাই ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা বের করি তাহলে এই ইনকাম স্টেটমেন্টে নেট প্রফিট বা নেট লস বের করার জন্য একটা সূত্র হচ্ছে আমার সার্ভিস রেভিনিউ থেকে অর্থাৎ আয় থেকে আমার এক্সপেন্সেসগুলো যখন মাইনাস করে দিব তাহলে আমার কী বের হবে নেট ইনকাম অথবা নেট লস এখন কথা হতে পারে কখন নেট ইনকাম হবে আমার আয়ের পরিমাণ যদি বেশি হয় ফর এক্সাম্পল তোমাদেরকে আমি যদি বলি মনে করো
नेट प्रफिट एन ख्याल करो ये तो बोलते सार्विस रेभिन्यू टा कत पाँच लाख और एक्सपेन्सर चार लाख एन जो देखा जाए सार्विस रेभिन्यू सहित हमारे एक्सपेन्सेसर पर बड़ो ही गेस फर एक्साम्पल ये जो हो जाए पाँच लाख चल्लिस हज़ार टाक अर्थात हमारे एक्सपेन्सेसर पर जो सार्विस रेभिन्यू सहित बड़ो हो जाए तो चल्लिस हज़ार टाक डिफारेंस आसने तक हमारे ये डिफारेंस आस कत चल्लिस हज़ार टाक पाँच लक्ष टा थे पाँच लाख चल्लिस हज़ार गेले माइनस चल्लिस हज़ार टाक तक ये माइनस फिगार्टा के नेट लस हिसाब से देखाते हैं हमें ये टार प्रफिट लिखते पर ये कि नेट लस तस्टे बुझल इनकाम स्टेटमेंट थे क्या नेट लस नेट प्रफिट बैर करी हमें रेभिन्यू थे आय के बैगल माइनस कर दी नेट प्रफिट अथवा नेट लस बैर है एन जानब जो नेट लस कख बैर है नेट प्रफिट कौन बड़ है नेट लस बैर है जो एक्सपेन्सेस बड़ो है और नेट प्रफिट कख बैर है जो सार्विस रेभिन्यू आय बड़ो है तो से हिसाब एक नम्बर एन इनकम स्टेटमेंट करब इनकम स्टेटमेंटर जो एक गड़ रेडी करी कथा ना बाड़िए इनकम स्टेटमेंटे जा इनकम स्टेटमेंटे गए फार्ष्टे कोम्पान नाम जो था मन करो ये को कम्पानी नहीं दिल डट डट कम्पानी को कम्पानी नाम इनकम स्टेटमेंट तारीख दीब फर दर उन्डेट थार्टी फार्स्ट डिसेम्बर टू थाउजेंड जो था तत फर दर उन्डेट फर दर इंडेट थार्टी फार्ष्ट डिसेम्बर ये अंक टू थाउजेंड थ्री आ टू थाउजेंड थ्री दीब पार्टिकुलार तीनटे टार घर दीब पार्टिकुलार टा टा तीनटे टार घर विवरण टाक टाक ठीक है यहाँ इनकम स्टेटमेंटर गत ये इनकम स्टेटमेंट किसुक्षण आगे जेटा देखा जी फार्ष्टे सार्विस रेभिन्यू का लिखते हैं कि लिखते हैं सार्विस रेभिन्यू सार्विस रेभिन्यू ते हमारे सार्विस रेभिन्यू थे एक्सपेन्सेसटा के माइनस कर देते हैं कि माइनस करते हैं एक्सपेन्सेस सार्विस रेभिन्यू थे एक्सपेन्सेसटा के माइनस कर देव तो हमें इनकम स्टेटमेंटर जो जो दफागुलू लागे सेगल हो शुदुम्र मुनाफा जतियों आय और मुनाफा जतियों व्ययगुल ख्याल रखबा इनकम स्टेटमेंटे को प्रकार सम्पद दाय मालिकाना सत्व अंश आसबेना एखे कि आसें मुनाफा जतियों आयू आस मुनाफा जतियों व्ययगुल आस खुजी सेगल कोथाय कोथाय आ मन करो आप एकदम फार्ष्टे आ कैश ठीक है कैश सम्पद आसबें अकाउंट रिसिवल सम्पद आसबें प्रिफेड इन्स्योरेंस अग्रिम बीमा ये सम्पद ठीक है खरस अग्रिम हम सम्पद बाट तरह एक नम्बर समन्वय जो है इन्स्योरेंस एक्सपेन्सेस टाक थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट तो खरस ना तेल आनबो ये इन्स्योरेंस एक्सपेन्सेस इन्स्योरेंस एक्सपेन्सेस ये एक नम्बर समन्वय तक आसलो बोझार जो एखे लिखे दीसि कत टा थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लिखल तपर एकदम रैमिल्ट सरियल करब खाल करो प्रिफेड इन्स्योरेंसर पर लिखा आ प्रिफेड रैंड प्रिफेड रैंडर साथ तीन नम्बर समन्वय आ कि देखो प्रिफेड रैंड प्रिफेड जो खरच आसे अग्रिम जो खरच आसे सबग सम्पद तो तरह जो को समन्वय का रैंड एक्सपेन्सेस एत इन्स्योरेंस एक्सपेन्सेस एत एक्सपेन्सेसगू क्योंकि खरच आसें बाट प्रिफेडर अंशगू कोथाए जाए सम्पर मध्य जाए कारनेस एस तो जा तीन नम्बर समन्वय बोलते रैंड एक्सपेन्सेस अन दिल्डिंग तेल रैंड एक्सपेन्सेस लिखते परि रैंड एक्सपेन्सेस विल्डिंग तीन नम्बर समन्वय दिल जस्ट बोझार जो एगू दीसि तुम्हारा परीक्षा हमें ना दी चलो रैंट एक्सपेन्सेस विल्डिंग तीन नम्बर समन्वय थे पंचाश हज़ार छः टाक पंचाश हज़ार छः ठीक है यारे आसो रैंट एक्सपेन्सेस विल्डिंग पर सप्लाइस अन हैंड ये सप्लाइस अन हैंड अन हैंड मैं हाथे मजूद अव्यवहारित सप्लाइस अव्यवहारित सप्लाइस अव्यवहारित मनीहारी अव्यवहारित जो खरच ही हे कि सम्पद जो व्यवहार है ना परवर्ती बसरे यूज करतेब व्यवहार करतेब से सम्पद बाट तरह दुई नम्बर समन्वय कि बोलते देखो सप्लाइस अन हैंड और टा वन थाउजेंड सेभन हंड्रेड एन एक जिस ख्याल करो हमारे रया मिले सप्लाइस अन हैंड छो पाँच हज़ार तीन सौ षाट टाक ठीक है आर बस शेषे आसी ये समन्वय मानी एकदम बस शेषे आसी देखा जा समन्वित एक दफा आसे सप्लाइस अन हैंड और टाक सतरश अर्थात ये पाँच हज़ार तीन सौ षाट ट मध्य हमारे बस शेषे आत सतरश टाक 
তাহলে বাকিগুলো কোথায় গেছে মনে করো এটাকে আরও যদি সহজভাবে আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিই যে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড অর্থাৎ তোমার বাজারে যাওয়ার সময় বাজারে যাওয়ার সময় ফর এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি বাজারে যাওয়ার সময় তোমার হাতে টাকা ছিল পাঁচ হাজার তিনশো ষাট টাকা বাজারে কত টাকা কি কিনছো তোমার কিছু খেয়াল নাই কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা খেয়াল নাই বাট পকেটে বাসায় আসি দেখতেছো তোমার পকেটে হাতে টাকা আছে সতেরোশো টাকা আবার খেয়াল করো এটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইলাম শুধু সাপ্লাইস অন হ্যান্ডের টাকা পাঁচ হাজার তিনশো ষাট টাকা তোমার বাজারে যাওয়ার সময় অর্থাৎ বাজারে মনে করলাম যে পকেটে পাঁচ হাজার তিনশো ষাট টাকা নিয়ে গেলাম বাজার থেকে আসি দেখলাম আমার আর সতেরোশো টাকা পকেটে আছে তাহলে কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা বের করতে হলে কত টাকা নিয়ে গেছিলাম বাজারে এবং বাজার থেকে আসি পকেটে কত টাকা আছে সেটা মাইনাস করে দিলেই আমরা কিন্তু খরচের পরিমাণটা পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড পাঁচ হাজার তিনশো ষাট ছিল আর বছর শেষে আছে অন হ্যান্ড আর হাতে আছে সতেরোশো টাকা তাহলে সত্যিকারে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস কত সেটা যদি বের করতে হয় সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস আমরা যদি লিখি পাঁচ হাজার তিনশো ষাট মাইনাস এই সতেরোশো টাকাটা অর্থাৎ হাতে যত আছে সেটা মাইনাস করে দেব তাহলে পাঁচ হাজার তিনশো ষাট টাকা থেকে মাইনাস সতেরোশো মাইনাস করলে আমার টাকা দাঁড়ায় তিন হাজার ছয়শত ষাট টাকা তিন হাজার ছয়শো ষাট টাকা বের করলাম ঠিক আছে কীভাবে খেয়াল করো এইগুলো কীভাবে করি এরপরে আসো ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট আমরা জানি একটা স্থায়ী সম্পদ ইকুইপমেন্ট কি স্থায়ী সম্পদ ইকুইপমেন্টের উপরে যদি কোনো অবশ্যই ধরতে বলে এটা একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে তুমি দেখো এটার সাথে চার নাম্বার সমন্বয়ে বলছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস অন দ্য ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টটা আসবে না বাট তার যে একটা অবশ্যই সেটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় সেটা আসবে তাহলে আমরা লিখবো ডেপ্রিসিয়েশন অন ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস অন ইকুইপমেন্ট কত টাকা এটা চার নাম্বার সমন্বয় থেকে আসতেছে টাকাটা টাকার পরিমাণ আট হাজার আটশো লিখলাম আট হাজার আটশো টাকা ঠিক আছে এরপরে আসো রাজা ড্রয়িং কোম্পানির নাম নিশ্চয়ই রাজা ছিল রাজার ড্রয়িং হচ্ছে উত্তোলনের পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা উত্তোলনটাকে মালিকানা সত্তর অংশ এটা এখানে আসবে না এখানে শুধু আয় ব্যয়গুলো আসে স্যালারিস এক্সপেন্সেস হ্যাঁ স্যালারিস এক্সপেন্সেস আসবে স্যালারিস এক্সপেন্সেস তিন লক্ষ আশি হাজার দুশো টাকা আছে পাঁচ নাম্বার সমন্বয় এটার সাথে কাজ বলছে দেখো স্যালারিস ইনকার্ড বাটন ফেইট আর টাকা সেভেন থাউজেন্ড অর্থাৎ স্যালারিস বকে আছে সাত হাজার টাকা তাহলে আমরা জানি কোনো খরচ যদি বকেয়া থাকে ওই খরচটার সাথে এটা কি প্লাস হয় বকেয়া থাকলে প্লাস অগ্রিম থাকলে মাইনাস সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই দুইটা কথা খেয়াল রাখবা তো এখন স্যালারিস এক্সপেন্সেস টোটাল লিখার সময় আমরা কি করব টোটাল স্যালারিস এক্সপেন্সেসটাকে আমরা লিখার সময় আমরা সমন্বয়ের কাজটাকে প্রথম ব্র্যাকেটে দেখাই দিতে পারি সমন্বয়ের কাজটাকে ফার্স্টে আমরা স্যালারিস এক্সপেন্সেস লিখলাম স্যালারিস এক্সপেন্সেস টাকার পরিমাণ কত আছে তিন লক্ষ আশি হাজার দুশো ফার্স্ট করে লিখলাম তিন লাখ আশি হাজার দুইশো তার সাথে অ্যাড করব যেটা আনফেইড আছে বকে আছে আনফেইড লিখতে পারি অথবা ডিউ লিখতে পারি অথবা অ্যাক্রুড লিখতে পারি যেটাই বকে আর অনেকগুলো ইংলিশ আছে তার মধ্যে যেটা ভালো লাগে সেটাই লিখবো আনফেইড কত টাকা সেভেন থাউজেন্ড টাকা তাহলে আমরা এই খরচটাকে প্লাস করার পরে আমার টোটাল স্যালারিস এক্সপেন্সেস হবে তিন লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো টাকা ঠিক আছে স্যালারিস এক্সপেন্সেস গেল এরপরে আছে দেখো তোমার র্যান্ট এক্সপেন্সেস ট্রাক এটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই সেজন্য সরাসরি আমরা লিখে দিব র্যান্ট এক্সপেন্সেস র্যান্ট এক্সপেন্সেস ট্রাক ট্রাকের র্যান্ট এক্সপেন্স ট্রাকের ভাড়া আটাত্তর হাজার টাকা কোনো সমন্বয় নেই সেই জন্য একদম ফাইনাল করে লিখে দিব আটাত্তর হাজার এরপরে আসে দেখো অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেস যেটাকে বিজ্ঞাপন খরচ বলি এটাও খরচ লিখে দিব আমরা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেস অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেসকে সংখ্যা ভ্যাই ডিভি এক্সপেন্সেস লিখলাম নয় টাকা নয় টাকা তারপরে আসে লিগেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এক্সপেন্সেস লিগেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এক্সপেন্সেস লিগেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এক্সপেন্সেসের পরিমাণ আছে কত নয় হাজার টাকা যার সাথে কোনো সমন্বয় নেই সমন্বয় না থাকলে আমরা সরাসরি নিয়ে আসবো এরপরে মিসুলিয়ানিয়ান্স এক্সপেন্সেস যেটাকে বিবিধ খরচ বলি আমরা মিসুলিয়ানিয়ান্স এক্সপেন্সেস সেটার পরিমাণ হলো চার হাজার চারশো টাকা ঠিক আছে এই হলো আমাদের টোটাল এক্সপেন্সেসগুলো টোটাল এক্সপেন্সেসগুলো আমাকে লিখতে হলে যে কাজ করতে হবে এখন সবগুলো এক্সপেন্সেসকে যদি আমরা যোগ করে দিই তো আমরা এক্সপেন্সেস তো শেষ ক্রেডিট দিকে গিয়ে দেখব যে কোনো রেভিনিউ আছে নাকি আমাদের সার্ভিস রেভিনিউটা লিখতে হয় সবার আগে তো সে রেভিনিউ এখন ডেবিটের অংশ তো কোনো রেভিনিউ থাকে না ডেবিটের অংশ বলছিলাম খরচ থাকে 
সম্পদ থাকে এবং উত্তোলন থাকে সেগুলাই ছিল ক্রেডিট দিকে আসি দেখো অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট এটা অবশ্যই সংস্কৃতি যেটা আমরা ইকুইপমেন্ট থেকে ফাইনালি বাদ দিব অ্যাকাউন্টস ট্রাভেল চলতি দায় পাওনাদার যেটা ক্যাপিটাল মালিকানা সত্ত্ব ইলেকট্রিক সার্ভিস রেভিনিউ একটাই আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি সার্ভিস রেভিনিউর পরে ইলেকট্রিক সার্ভিস রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউর পরিমাণ কত টাকা আছে চার লাখ সাতাত্তর হাজার তিন শত ষাট টাকা একদম লাস্টে কলামে লিখে দিলাম চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত ষাট ঠিক আছে এখন আমরা সবগুলো এক্সপেন্সেসকে প্লাস করে দেখব সেই এক্সপেন্সেসের টোটাল যোগফল থেকে আমরা এই রেভিনিউটা মাইনাস করে দিলে আমাদের নেট প্রফিট অথবা নেট লস বের হবে তো আমরা সবগুলো খরচ যদি যোগ করি তিন হাজার চারশো প্লাস পঞ্চাশ হাজার ছয়শো প্লাস তিন হাজার ছয়শো ষাট প্লাস আট হাজার আটশো প্লাস তিন লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো প্লাস আটাত্তর হাজার প্লাস নয় হাজার আটশো আশি প্লাস নয় হাজার প্লাস চার হাজার চারশো আমার টোটাল স্পেন্সেসের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত চল্লিশ টাকা পাঁচ লাখ চুয়ান্ন হাজার নয়শো চল্লিশ এই পাঁচ লাখ চুয়ান্ন হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা যেটা আসছে এটা টোটাল খরচ ক্যাল করে এখানে আর আমার রেভিনিউ ছিল চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত ষাট টাকা তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমার খরচের পরিমাণটা খরচের যোগফলটা বড় তাহলে নিশ্চয় আমার এই মাইনাস করে যেটা আসবে সেটা নেট লসে হবে তাহলে মাইনাস চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশো ষাট যদি মাইনাস করি আমার টাকা আসবে সাতাত্তর হাজার পাঁচশত আশি টাকা সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশি এই সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশির নাম দিব আমরা নেট লস এবং এটাকে ব্র্যাগেডে রাখব এটার নাম দিব কি নেট লস ঠিক আছে নেট লসটা বের করে ফেলছি আমরা যেটা বলছিলাম আমাদের খরচের পরিমাণ বড় হলে নেট লস হয় তো নেট লসটা আসলো এখন আমরা যাব অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা যে নেট প্রফিট বা নেট লস বের করি সেটা করলাম এখন আমরা কোথায় যাব ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ অনার সিকিউরিটিতে কয় মিনিট গেছে এটা তাইলে স্টেটমেন্ট অফ অনার সিকিউরিটি যেটা অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব যেটা সেটা এখন আমরা করব মালিকানা সত্ত্বে করার জন্য ছোটো একটা ঘর রেডি করব তবে মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে আমাদের এই নেট লসের পরিমাণটা সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশি যেটা সেটা একটু লাগবে সেজন্য আমি ছোট্ট করে কোনো নেট লস সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশিটা লিখে রাখতেছি কেন লাগবে মালিকানা সত্ত্বে নেট লসটা মাইনাস করতে হয় সেজন্য তো মুছে দেওয়ার আগে কোথাও একটু লিখে দিতাম নেট লসের জন্য একটা ঘর রেডি করব তোমাদেরকে বলে রাখি যে আমার ক্লাসগুলো আসলে আমি সরাসরি ক্লাসগুলো দিয়ে দিই কোনো এডিট করতে পারি না কোনো ভিডিও এডিটিং টেডিটিং এগুলো আমি জানি না সেজন্য একটু হয়তো বা এই লেখা টেখা না বুঝলে নিজেদের দায়িত্বে একটু বুঝে নিবা আর সেই জন্য আমরা এগুলো এখানে লিখে রাখি সরাসরি তো আমি এখন অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট করব অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টেও ঠিক একইভাবে প্রথমে কোম্পানির নাম থাকলে দিতে হয় দিলাম ডট ডট কোম্পানি মনে করো কোনো একটা কোম্পানির নাম আছে সেটা দিয়ে দিলাম তারপর লিখব স্টেটমেন্ট অফ অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট অফ ওনার্স ইকুইটি তারপরে তারিখ ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড যত বলে তত লিখে দেবো টু থাউজেন্ড থ্রি থাকলে থ্রি ফোর থাকলে ফোর ফাইভ থাকলে ফাইভ এই অনার্স সিকিউরিটিতেও আমরা দুইটা টাকার ঘর দিয়েও করতে পারি আবার তিনটা টাকার ঘর দিয়েও চাইলে করতে পারি আমি তোমাদেরকে দুইটা টাকার ঘর দিয়ে দেখাই দিই তারপরে অনার্স সিকিউরিটি নিয়ে একটু কথা বলবো তোমাদের যেন অনার্স সিকিউরিটি নিয়ে আর কোনো কনফিউশন না থাকে ঠিক আছে এখন আসো অনার্স সিকিউরিটিতে আমাদের যে কাজটা বের করা হয় অনার্স সিকিউরিটির মূল কাজটা কি অনার্স সিকিউরিটি আমরা কেন প্রস্তুত করি অনার্স সিকিউরিটিতে থেকে আমরা প্রস্তুত করি আমরা বছর শেষে যেন মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণটা পাই ঠিক আছে বছর শেষে মালিকানা সত্ত্ব বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ আমরা প্রশ্নের ভিতরে যে মূলধন থাকবে সেই মূলধনের সাথে নেট ইনকাম যদি বের হয় খেয়াল করবা কথাটা প্রশ্নের ভিতরে যদি কোনো ক্যাপিটাল দেওয়া থাকে কি দেওয়া থাকে ক্যাপিটাল সেটার সাথে নেট ইনকাম বের হলে প্লাস করব নেট লস বের হলে মাইনাস করব ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল অর্থাৎ মূলধনের সুদ হলে সুদ থাকলে প্লাস করব ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং উত্তোলনের সুদ হলে মাইনাস করে দিব এবং কোনো জেনারেল রিজার্ভ থাকলে প্লাস করে দিব 
ঠিক আছে সবকিছু প্লাস মাইনাস করে লাস্টে একটা যে টাকার অ্যামাউন্ট বের হবে সেটার নাম হবে অনার্স সিকিউরিটি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার যাতে আমরা বাংলায় বলি সমাপরি মালিকানা সত্ত্ব তাহলে সেই ফরম্যাটটা একটু খেয়াল রাখো তোমরা ফার্স্টে আমরা মূলধনটা নিব রেয়া মিলে যে মূলধনটাকে সেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি সেটা নেট প্রফিট হলে প্লাস করব নেট লস হলে মাইনাস করবে এই অঙ্কে যেহেতু নেট লস বের করছিলাম সেই জন্য এটা মাইনাস করবো তারপরে ড্রয়িং থাকলে উত্তোলন যেটা সেটাকে মাইনাস করে দিব তারপরে মূলধনের সুদ থাকলে প্লাস করব যেটা ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ক্যাপিটাল বলি তারপরে যদি উত্তোলনের সুদ থাকে মাইনাস করে দেবো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ড্রয়িং বলি তারপরে জেনারেল রিজার্ভ থাকলে বা সাধারণ সংস্কৃতি থাকলে সেটাকে প্লাস করে দিয়ে আমরা বছর শেষে মালিকানা সত্যের পরিমাণ অথবা অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার পেয়ে যাব তো আমরা সেই ফরম্যাটে যদি যাই ফার্স্টে আমরা ক্যাপিটাল লিখি কি লিখি ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল প্রশ্নের ভিতরে খুঁজতে হলে আমরা রেয়া মিলের ক্রেডিট দিকে খুঁজবো খেয়াল করবা মূলধন সবসময় ক্রেডিট দিকে থাকে রাজা ক্যাপিটাল লিখে লিখে আছে পাঁচ লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা লিখলাম ক্যাপিটাল পাঁচ লাখ বায়ান্ন হাজার ঠিক আছে এরপরে আমি বলছিলাম এই অঙ্কে আমার যে অঙ্কে বের করছিলাম ইনকাম স্টেটমেন্ট সেই ইনকাম স্টেটমেন্টে তুমি দেখো নেট লস বের হয়েছিল আমরা কি বের করছিলাম নেট লস সেই জন্য নেট লস হলে আমরা মাইনাস করে দিই মাইনাস নেট লস ঠিক আছে নেট লসটা কত টাকা সাতাত্তর হাজার পাঁচশত আশি টাকা সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশি টাকায় বের হয়েছিল তো আমরা এটা মাইনাস করে দিব পাঁচ লক্ষ বায়ান্ন হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ বায়ান্ন হাজার মাইনাস সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আশি যদি মাইনাস করি আমার টাকা হবে চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশো বিশ চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশো বিশ টাকা তার সাথে আমাদের যদি ড্রয়িংটাকে মাইনাস করতে হয় লেস ড্রয়িং বা উত্তোলন এটাকে ড্রয়িংও বলে এটাকে উইথড্র বলে ড্রয়িং দেখো ড্রয়িংয়ের পরিমাণ আছে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা তিরিশ হাজার টাকা ড্রয়িং মাইনাস করে দেব চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশো বিশ থেকে আমরা যদি তিরিশ হাজার মাইনাস করি তাহলে আমার টাকার পরিমাণ হয় চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো বিশ টাকা চার লাখ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত বিশ ঠিক আছে এটাই আমার অনার সিকিউরিটি বলো ক্যাপিটাল বলো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার অর্থাৎ বছর শেষে সমাপনী মূলধন বা সমাপনী মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ এখন এটাতে অন্যান্য যে দফাগুলো তোমাদেরকে বলছিলাম যে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল থাকলে প্লাস যেহেতু প্রশ্নের ভিতরে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল নাই সেজন্য আসবে না ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং থাকলে মাইনাস যেহেতু সেটাও নাই আসবে না জেনারেল রিজার্ভ নাই সেজন্য আসবে না এটাই ফাইনালি আমার অ্যান্সার এই অঙ্কের জন্য তাহলে চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো চব্বিশ আমরা এটার নাম দিব কি ক্যাপিটাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার ক্যাপিটাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার তো ক্যাপিটাল অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার অথবা রিটার্ন আর্নিং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার অথবা অনার সিকিউরিটি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার যেটাই লিখো এটাই হলো অ্যান্সার অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের তো তোমাদেরকে আমি রিকোয়ারমেন্ট এ ওয়ান এবং টু এখানে শেষ করলাম রিকোয়ারমেন্ট থ্রির জন্য ব্যালেন্স শিট যেটা প্রস্তুত করতে হয় সেই ব্যালেন্স শিটের জন্য আমি তোমাদেরকে পরবর্তী পার্টে অর্থাৎ পার্ট ওয়ান আমি এখানে শেষ করলাম কি কি দিয়ে অনার ইনকাম স্টেটমেন্ট দিয়ে এবং অনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট দিয়ে এর পরবর্তী পার্টে গিয়ে আমি দেখাবো এক ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট একটা ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট কীভাবে প্রস্তুত করে সেটা দেখানোর জন্য তোমরা অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ পরবর্তী পার্টের দিকে খেয়াল করো আমি কীভাবে সেটাকে সলভ দিচ্ছি ঠিক আছে তো আজকে পার্ট ওয়ান শেষ করলাম পার্ট টু আমি কিছুক্ষণ পরে দিব তোমরা খেয়াল রাখবা পার্ট টু যদি খুঁজে না পাও প্লে লিস্টে গিয়ে দেখবা এই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের পার্ট টুটা কোটায় আছে তো কথা না বাড়িয়ে আজকে এখানে ক্লাসটা শেষ করলাম পার্ট ওয়ানের পার্ট টুর জন্য চোখ রাখো আমার চ্যানেলে এবং চ্যানেলে তুমি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নাও ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ